dear learners welcome to you again this is the live with you asha korchi tumra shobai bhalo acho video korar age joto bhabi pray sob shomoy bhabtam je tumra bhul koro tomader bhul hoy ei kotha gulo kokhono bhulbo na ba ei kotha gulo ami mukh diye anboi na karon ete kore onek student mono mone ektu khunno hon ba rag kore আর সেই জন্য ভাবছিলাম এই কথাগুলো বলবো না কিন্তু চলে আসে অভ্যাস হয়ে গেছে এই যখন পড়াতে যায় বা যারা এখানে পড়তে আসে তাদেরকে বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে সেই জন্য হয়তো ভুলক্রমে কথাটা চলেই যায় যারা এই কথাটা সহ্য করতে পারে না তাদের জন্য আমি সরি তাদের কাছে তো তোমরা হয়তো লক্ষ্য করছো যে আমি বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজের মাধ্যমে গ্রামারের বিভিন্ন রুলস তোমাদেরকে বুঝিয়ে আসছি সেই সূত্র ধরে আজকে যেটা আমি তোমাদেরকে বুঝাতে চলেছি সেটা হচ্ছে রাইট ফর্মস অফ ভার্স আর তোমরা সবাই জানো রাইট ফর্মস অফ ভার্স যদি তোমাকে সাকসেসফুলি করতে হয় টেন্স সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট নাম্বার পার্সন এগুলো তোমাকে ভালো করে জানতে হবে আদারওয়াইজ এতে তুমি সম্পূর্ণ সফল হবে না আর আমি ও বলেছি যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষীর লোক সেহেতু ইংরেজি আমাদের কাছে একটা বিদেশি ভাষা কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রয়োজন হয়তো সেটা আমাদেরকে শিখতে হচ্ছে আর সে কারণে ইংরেজি শব্দের ওয়ার্ড মিনিং জানা খুবই জরুরি যদিও ইংরেজি এক একটা শব্দ এক একটা সময়ে এক একটা জায়গায় এক একটা অর্থ প্রকাশ করতে পারে বা বুঝাতে পারে তারপরও ওয়ার্ড মিনিং শেখা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন তা না হলে আমি এক্সারসাইজ বলো কিংবা যেটা আমি প্রকাশ করতে চাই সেটাও ভালোভাবে করতে পারবো না সেটা তোমরা নিজেরাই একটু ভ্যারিফাই করলে হয়তো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখন যেটা করাতে হচ্ছে এখন তোমাদেরকে বুঝাতে চলেছে রাইট ফর্ম সব ভার্ব এগুলোর অর্থ জানা কতটা জরুরি তুমি এখানে আমি বলার পর সেটা হয়তো বুঝতে পারবে বা আমি বলার আগে সরি তুমি ভিডিওটা দরকার হলে একটু পজ করে আগে নিজে নিজে আনসারটা করে ফেলো বুঝে যদি তুমি শব্দের অর্থ না বুঝো তাহলে এটা করতে তোমার কাছে কত কঠিন লাগে আর শব্দের অর্থ বুঝলে এটা তোমার কাছে কতটা ইজি হয় তা তুমি নিজেই যাচাই করে নাও এখানে কয়েকটা শব্দের অর্থ আমি লিখে রেখেছি তোমাদের সুবিধার জন্য যাদের কাছে এই শব্দগুলো নতুন তারা শব্দের অর্থটা এখান থেকে লিখে নিতে পারো আর আমি এও বলেছি তোমরা যখন ইংরেজি শিখতে যাবে নতুন শব্দ যখন পাবে সেগুলো খাতায় লিখে যে কোনো কারো সহযোগিতা নিয়ে আগে শব্দের অর্থগুলো শিখে ফেলবে সেটা তোমার টিচারের কাছ থেকে হোক বড়দের কাছ থেকে হোক বা যে কোনো উপায় হোক বা ডিকশনারি দেখে হোক দেখো এই ধরনের এক্সারসাইজ করতে গেলে তোমাকে একটু মজুক দিয়ে করতে হবে এবং প্যাসেসের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের কিছু অক্সিলারি ভার বা অ্যাডভার ভার টাইম দেয়া থাকে সেগুলো উপর ডিপেন্ড করে তুমি এটা করতে পারো দেখো আমি তোমাকে বুঝে দিচ্ছি যে কোন জায়গায় কিসের উপর ডিপেন্ড করে সেটা তুমি করবে থিঙ্ক ভাবা বা চিন্তা করা ডাই মরা বি হওয়া অর্থে বুঝায় এখানে এম এজ আর বজ আর অনেক কিছু হতে পারে ডিফেন্ড রক্ষা করা অনার সম্মান করা ইন্সপায়ার অনুপ্রাণিত করা স্যাক্রিফাইস বিসর্জন দেওয়া বা উৎসর্গ করা রিমেম্বার মনে করা বা স্মরণে রাখা বা স্মরণ করা তাহলে প্রথমে যে ক্লুজ গুলো দেয়া আছে অর্থাৎ এই ক্লুজ গুলো অর্থ বুঝে সঠিক জায়গায় তোমাকে বসাতে হবে আরো সঠিক ফর্ম অর্থাৎ সঠিক আকার বুঝাতে হবে কিসের টেন্সে তা না হলে এটা শুদ্ধ হবে না তবে এক্ষেত্রে আমি তোমাকে বলে রাখি অনেক সময় তোমার এই ফর্মটাই বসে যায় বেস ফর্মটাই বসে যায় সেটারও কিছু কিছু কারণ আছে রুলস আছে দেখ প্যাট্রিটিজম ইজ এ নভেল ভার্চু তাহলে এখানে দেখো একটা শব্দ আমাকে দেখাতে হচ্ছে ইস প্যাট্রিটিজম হচ্ছে কি স্বদেশ প্রেম 
হলো একটা মহৎ গুণ তাহলে এখানে ইস দিয়ে বোঝাচ্ছে যে এ লাইনটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে সুতরাং পরের লাইনটা প্রেজেন্ট টেন্স হবে কিনা আগে আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে পরের লাইনটা আমাকে পড়তে হবে ইট ড্যাশ এ ম্যান টু শেড দ্য লাস্ট ড্রপ অফ ব্লাড টু ড্যাশ দ্য ফ্রিডম অফ হিস কান্ট্রি তাহলে এই লাইনটা ভাবার চিন্তা করে একটু ভাবো যে কি বলতে চাইছে এটি একটা মানুষকে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঝরাতে কি করে অনুপ্রাণিত করে বা উৎসাহিত করে সুতরাং এখানে কি হতে পারে অনুপ্রাণিত করা ইনসপায়ার কিন্তু এখানে দেখো সাবজেক্ট আছে ই সুতরাং এখানে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এই দুইটার সাথে মিল রেখে আমাকে কি ভাবতে হবে ইনসপায়ার আমি বসাতে পারছি কিনা আগে দেখো একটু আই এন এস পি আই আর ই বসালাম কিন্তু এবার বাবু ইট দিয়ে বুঝাচ্ছে কাকে প্যাটেটিয়াস মুখে সরি সুতরাং এখান থেকে ইট সাবজেক্ট হিসেবে এসেছে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সুতরাং ভার্বের সাথে আমাকে কি করতে হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আমরা জানি কি সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করতে হয় সুতরাং এখানে আমাকে একটা এস যোগ করতে হবে বি ড্রপ অফ ব্লাড টু ড্যাশ দ্য ফ্রিডম অফ হিস কান্ট্রি অর্থাৎ তার দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে তাহলে রক্ষা করতে রক্ষা করা ইংরেজি আমার এখানে কি দেওয়া আছে ডিফেন্ট দেওয়া আছে আবার এখানে দেওয়া আছে কি টু তো আমরা জানি কি টু এর পরে যে ভার বসে সাধারণত সেটা ভারবে বেস ফর্ম হয় সুতরাং এখানে আমরা কি বসাবো ডিফেন্ট এবার দেখো এ ম্যান উইদাউট প্যাট্রিটিজম অর্থাৎ দেশ প্রেম ছাড়া বা দেশ প্রেম হীন একটা মানুষ ড্যাশ নট বেটার দেন এ বিস্ট একটা পশু চেয়ে তেমন ভালো নয় বা উন্নত নয় সুতরাং এখানে কি হবে সাবজেক্ট আছে বেটার দেন এ বিস্ট আছে সুতরাং এখানে কি একটা ভার বসবে সেটা কি বসবে যেহেতু এখানে এম এন বসানো হচ্ছে বা বসানো হয়েছে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সুতরাং এখানে একটা ভার বসবে কি সেটা এম ইজ আর থেকে একটা বসবে যেহেতু এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সুতরাং এখানে কি বসবে ইস ডি এ ট্রু প্যাট্রিয়ট ড্যাশ বাই অফ অর্থাৎ একজন সত্যিকারের দেশ প্রেমিক প্যাট্রিয়ট মানে হচ্ছে দেশ প্রেমিক ড্যাশ বাই অল সকলের দ্বারা তো এখানে দেখো লক্ষ্য করো বাই আছে আমরা জানি কি বাইয়ের পূর্বের ভারটা অর্থাৎ আগের ভারটা পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হয় যেটাকে আমরা প্যাসিভ ভয়েস বলে জানি সুতরাং এখানে কি বসবে একজন সত্যিকারের দেশ প্রেমিক সবার দ্বারা সম্মানিত হন তাহলে অনা তো যেহেতু প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে অনার্ড বসাবো কিন্তু তার আগেও একটা অক্সিলারি ভার্ভ এর প্রয়োজন আছে যেহেতু এ টু প্যাট্রিয়ট সাবজেক্ট হার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে পরে আসছি সুতরাং এখানে কি হয়ে যাবে ইস অনার্ড ইস অনার্ড বাই অল হি অলওয়েজ ড্যাশ ফর অল দ্য ওয়েলফেয়ার অফ হিস কান্ট্রি তিনি সব সময় দেশের তার দেশের কল্যাণের জন্য তার দেশের কল্যাণের জন্য বা মঙ্গলের জন্য কি করেন ভাবেন তাহলে ভাবা ইংরেজি কি এখানে থিং সুতরাং এখানে কি হবে থিং কিন্তু এবার ভাবো যে এখানে হি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার 
অলওয়েজ দিয়ে সাধারণত প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স কে বোঝানো হয় যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স সুতরাং ভার্বের সাথে কি যোগ হবে একটা এস বাই এস যোগ হবে ই এবার দেখো অন দা আদার হ্যান্ড অন্য পক্ষে বা অপর পক্ষে দা আনপ্যাট্রিয়টিক আনপ্যাট্রিয়টিক মানে হচ্ছে দেশ প্রেমহীন ম্যান ড্যাশ অনলি ফর দেয়ার ওন ইন্টারেস্ট অপর পক্ষে দেশ প্রেমহীন মানুষেরা তাদের শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবেন তাহলে এখানেও ভাবা আসছে সুতরাং এখানে কি হবে থিঙ্ক এবার এখানে অ্যাস হবে কিনা সেটা একটু চিন্তা করো যে দা আনপ্যাট্রিয়টিক ম্যান এম ই এন সাবজেক্ট থার্ড পারসন ঠিক কিন্তু লুবরেল নাম্বার সুতরাং এখানে ভার্বের সাথে অ্যাস বাই এস যোগ হবে না দোস হু ড্যাশ ফর দা কান্ট্রি আর ট্রু প্যাট্রিয় তাহলে এখানে কি হতে পারে যারা দেশের জন্য দোস হু দেশের জন্য মারা যায় বা মৃত্যু বরণ করে তাহলে কি হবে ডাই ডাই ফর কান্ট্রি তারা হচ্ছে সত্যিকারের কি দেশ প্রেম দেশ প্রেমিক those who die for the country are true patriots they dash even after their death অর্থাৎ তারা তাদের মৃত্যুর পরেও অমর হয়ে থাকেন বা স্মরণীয় হয়ে থাকেন তাহলে এখানে কি হবে স্মরণীয় হয়ে থাকা কি রিমেম্বার তো দে রিমেম্বার কি হবে তারা কি স্মরণীয় করে বা তারা মনে করে না তাদেরকে মনে করা হয় তাদেরকে স্মরণে রাখা হয় সুতরাং এখানে কি হবে একটা প্যাসিক ফর্ম হবে সুতরাং দে দে আর দে আর দে আর রিমেম্বার্ড আর ই এম ই এম বি ই আর ই ডি রিমেম্বার্ড দে আর রিমেম্বার ইভেন আফটার দ্য ডেট তাতে মৃত্যুর পরও তারা আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকেন দ্যাট ইজ হোয়াই এটা হচ্ছে তার কারণ দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স মুক্তিযোদ্ধারা হু ড্যাশ দেয়ার লাইফ ইন নাইনটিন এবার দেখো এখানে উনিশশো সালের কথা বলা হয়েছে সুতরাং এখানে যে ভার্বটা হবে সেটা ফার্স্ট ফর্ম হবে আবার এখানে দেখো আর রিমেম্বার্ড অ্যান্ড ড্যাশ ফর আর কিন্তু এখানে আবার আর আসার পরে সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে অর্থাৎ পরে অংশটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে চলে এসেছে সুতরাং এখানে কি হবে দ্যাট ইজ হোয়াই দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স হু যারা উনিশশো সালে দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন বা উৎসর্গ করেছিলেন তাহলে স্যাক্রিফাইস স্যাক্রিফাইস টা কি হয়ে যাবে ফার্স্ট ফর্ম এস এসি স্যাক্রিফাইস স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড ড্যাশ ফর এভার অ্যান্ড এরপরে কি হতে পারে অনার্ট সম্মানিত হয়ে থাকেন এবং স্মরণীয় হয়ে থাকেন অনার্ট দে আর রিমেম্বার অ্যান্ড অনার্ট এইচ ও এন ও ইউ আর ই ডি অনার্ট ওকে তারা চির চিরদিনের জন্য কি হয় পরে বা তারা চিরতরে আমাদের কাছে কি হয়ে থাকে স্মরণীয় হয়ে থাকে সম্মানের পাত্র হয়ে থাকেন বা সম্মানিত হয়ে থাকেন তাহলে দেখো আমি পুরো প্যাসেজটা 
বাংলা মিনিংটা বুঝিয়ে বা বাংলা মিনিংটা তোমাদের কাছে তুলে ধরে কেমন করে সহজে নিয়মগুলো ব্যবহার করলাম আশা করি বুঝতে পারছ এবং এইভাবে সাধারণত রাইট ফর্ম অফ ভাব করতে হয় এবং সবার আগে আমি আবারও বলছি যে ইংলিশ ওয়ার্ড মিনিং জানার কোনো বিকল্প নেই যদি তুমি সত্যিকার অর্থে ইংলিশ শিখতে চাও ঠিক আছে আশা করছি এখন ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে সো থ্যাংক ইউ